soñadores, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, que estéis yendo por vuestros sueños, porque los sueños se cumplen para los que nunca se rinden. Eh, vengo con un directo cortito, acabo de hacer un directo en Facebook, que lo podréis ver eh, cuando, cuando queráis, en Hola Reyes, lo podréis ver cuando queráis en Facebook, que lo acabo de hacer sobre... Eh, el Día Internacional de la Mujer, que como sabéis es mañana, entonces eh, lo he dedicado a, a todas nosotras y, y ahora iba a empezar a, a trabajar ¿no? con, con mi propósito, con, sigo con mi escritura, sigo con mi formación para poder ayu ayudaros a vosotros y yo siempre, como dije ya en un vídeo, yo tengo mi conexión con los ángeles, con los dioses, con las diosas desde que era pequeña y tengo unas cartas, ¿no? Y, y fijaos cómo es Olarón, fijaos cómo es la conexión cuando uno está conectado, que cuando he ido a coger mis cartas y, y a sacar tres cartas al azar de, de la baraja, pues estaban relacionadas con, con el directo, que luego lo podréis ver con el directo de Facebook. Y, y justo me ha salido eso ahora porque aquí no se ve, pero os la voy a ir mostrando. Estas tres cartas pues representan eh, la situación pasada, presente y futura eh, sobre lo que yo he comentado que, que es valorarse, ¿no? Que nos tenemos que valorar a, a nosotras mismas, eh, no permitir lo que no tenemos que permitir, lo que no tenemos que tolerar para poder transformarnos, ¿no? Y que venga lo mejor a nosotros, ¿no? Lo que nos corresponde, lo que merecemos, porque todo empieza en nosotros. Entonces... Eh, la primera diosa, yo he cogido, bueno, para quien esté interesado o interesada, eh, yo sigo desde hace muchos años a Dorin Virtú, que es una canalizadora de ángeles, eh, ya una señora mayor, pero ya empezó, ya lleva muchísimos años, y muchos los conoceréis, los que os guste esta temática, eh, las cartas de, del oráculo de las diosas de, de Dorin Virtú, tengo también las cartas de, de los mensajes de los ángeles, pero como digo, como mañana es el Día de la Mujer, he cogido la de las diosas. Y la primera carta que, que me ha salido, no sé si la veis bien, si se ve bien con la luz que tengo ahí. Bueno, leo, Istar, la diosa Istar, los límites, ¿no? Y pone, ámate lo suficiente como para decir no a las demandas de otros sobre tu tiempo y energía. Y es lo que yo estaba diciendo uh, en el otro directo, que, que tenemos que establecer unos límites, que, que tenemos que, que, que saber hasta, hasta dónde podemos llegar y lo que podemos permitir tolerar. Que muchas veces estamos en relaciones eh, porque nosotros lo estamos tolerando, porque empezamos así de a poquito y eso nos va restando, restando, restando y haciéndonos pequeñitas hasta que, que ya no te quedan fuerzas para salir de ahí. Por eso es tan importante... Por eso es tan importante la temática que, que, que yo tengo en los libros, porque he pasado por esas situaciones. No he llegado hasta el final porque he podido salir de ahí antes, pero he pasado por, por relaciones de verdad hace unos años eh, tóxicas, relaciones delicadas, y, y se sale de ahí. Y sé que, que yo la atraía porque yo no me amaba, entonces... Tienes que, que establecer unos límites en tu relación y decir hasta dónde puedes llegar ¿no? a tolerar. Porque de la forma en que tú te tratas y te amas, es como te, te va a tratar y te va a amar el que, en la pareja que tienes que tiene al lado. ¿no? Entonces, eh, esto es la primera carta que me ha salido, establecer los límites, ¿no? amarte primero a ti mismo y saber decir hasta aquí. ¿no? La, la siguiente carta es la diosa... Nemetona, espacio sagrado. También lo decía en mi directo ahora de Facebook, eh, que tenemos que dedicar a las mujeres, tenemos que dedicar tanto a las mujeres como a los hombres, pero hoy me permitís que me dirija solo a la mujer, eh, porque es que las mujeres tenemos ese instinto de, de, de ser cuidadoras, eh, ese instinto de madres, ¿no? Y tenemos que permitirnos un, un espacio en nuestro día de, de conectarnos con nosotras mismas, de valorarnos, de amarnos. Y, y de mimarnos, ¿no? Entonces, eh, la diosa Nemetona eh, pues pone, crea un altar o visita un lugar de poder para conectar con lo divino. Eh, tienes que conectar contigo, con tu interior, reservar unos minutos al día de calma y escuchar tu interior. ¿Qué necesitas? Porque si tú no te escuchas, 
eh, lo va a ver también fuera, como te tratan los demás, va a estar infeliz y eh, no, no, no va a haber el amor en las demás personas porque tú eres la primera que no te está amando. Y, y ya la tercera carta, y esta me ha encantado porque eh, está a lo largo de, de, de todos mis libros, Doncella Mariposa, que es la transformación, la transformación que tenemos cuando seguimos estos pasos, eh, la transformación que tenemos hoy ya nos van saliendo alas de mariposa, dejamos de ser orugas, de arrastrarnos y nos salen alas para volar hacia nuestros sueños y para volar hacia lo que merecemos de verdad, ¿no? Y aquí pone la diosa, experimenta enormes cambios justo ahora, lo que trae grandes bendiciones. Muchas veces, cuando estamos pasando por una, una etapa un poco turbulenta, pues piensas que, que ya es el final, que, que, que está fatal, que, que por qué te pasan tantas cosas. Y esa etapa de, de dolor lo que viene es a que salgan, mueres para volver a nacer, ¿no? Mueres para, para convertirte en, en una mariposa que, que ahora tiene alas, ¿no? Que, que ya dejas de, de estar en esa prisión, en esa jaula, y ahora eres libre para, para volar hacia lo que quieres y hacia lo que, lo que mereces. Así que quería compartir este directo cortito eh, sobre lo que las diosas me acaban de... el mensaje que me acaban de enviar. Y, y, y os comento que, que así es como yo trabajo, trabajo continuamente con los ángeles y con las diosas, ellas me inspiran, ellos me inspiran y, y así es como yo voy escribiendo mis libros para poder ayudaros. Así es como yo voy escribiendo mis publicaciones eh, para conectar con vosotros y me guío mucho de lo que, de lo que ellos y ellas me, me dicen. Así que eh, espero haberos ayudado. Eh, este mensaje no era para mí sola, era para, toda, to, para todas vosotras. Y, y no dudéis nunca de, de, de esa gran capacidad que tenéis, esa gran fortaleza. Lo tenemos todos, hombres y mujeres, pero sabéis que, que, que las mujeres pues, pues somos el vehículo ¿no? para, para, para dar luz a una nueva vida. ¿no? Tenemos esa gran fortaleza ¿no? y, y capacidad para llevar muchas cosas para adelante. Así que me alegro de que estéis todos por aquí conectados, espero haberos ayudado a todos. Muchísimas gracias, Patricia. <risa> bueno... Nos vemos, nos vemos en los siguientes... A ver... Reyes, claro que sí, claro que sí. Dios lo quiere, el universo lo quiere y sobre todo cree en ti. Porque si tú crees en ti, las cosas van a ir bien. Los primeros que tenemos que, que valorarnos y creer en nosotros somos nosotros mismos. Que tengáis un día maravilloso, una tarde maravillosa y nos vemos en los siguientes vídeos, en los siguientes directos. Os amo.